नमस्कार मे कई क्लास नरे क्यों पढ़ु ए टीचर उपयोग तेज चेत पल पलहारे 
നമ്മുടെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കറികളൊക്കെ വെക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വൈകുന്നേരം രാവിലെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പല പലഹാരങ്ങൾക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ എന്നെ കൊണ്ട് പായ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ചൂല ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ ദാഹം അകറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ദാഹം അകറ്റുന്നത് ആ ഇളനീരുണ്ടാവും അല്ലേ തെങ്ങിൽ നിന്നും പറിക്കുന്ന തേങ്ങ ആകാത്ത അതിൻ്റെ ചെറിയ സാധനമാണ് അല്ലേ ഇളനീര് അത് നമ്മൾ ദാഹം അകറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിന് നമ്മൾ തെങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ തെങ്ങിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ തെങ്ങ് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് തെങ്ങിനെ നമ്മൾ വിറകായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓലയും അതൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീട് മേയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വീട് മേയാനൊക്കെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലകളൊക്കെ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കി തൂക്കി ഇടുന്നത് കാണാമല്ലോ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കേരവൃക്ഷം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തെങ്ങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാമല്ലോ തെങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം നോക്കൂ മക്കളെ എന്താണിത് ഇതാണ് തെങ്ങ് എന്താണ് തെങ്ങ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാടത്തിൽ പഠിച്ച കേര മരതക തോപ്പ് അല്ലേ തെങ്ങിൻ തോപ്പാണിത് നോക്കൂ കുറേ തെങ്ങുകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാഠഭാഗത്ത് വായിച്ചല്ലോ തെങ്ങ് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചില്ലകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ പിന്നെ ചില്ലകളൊന്നുമില്ല ഇത് ഒറ്റ തടിയായി ഇതങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്നും കുറേ ഓലകൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു നോക്കൂ മക്കളെ എന്താണിത് ഇതാണ് ഓല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓല കൊണ്ട് കുറേ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നോക്കൂ ഓല നോക്കൂ മക്കളെ ഇതെന്താണ് ഇത് ചൂല് ഓല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചൂലാണ് ഇത് ഓല കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പല ഉപയോഗങ്ങൾ കാണാം ഇത് ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചൂല് ഈർക്കൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ചൂല് നോക്കൂ മക്കളെ എന്താണിത് ഓല വീടാണ് ഓല കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണിത് നോക്കൂ ഇതാ ഓല മേഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓടിന് കോൺക്രീറ്റും ഒന്നും അല്ല ഓല മേഞ്ഞ വീടാണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓല ഓല മേഞ്ഞ വീട് നോക്കൂ ഓല മേഞ്ഞ വീട് ഓല കൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഓല നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓല കൊണ്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ തൂക്കിയിടുമെന്ന് നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇതും ഓല കൊണ്ട് പല അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നോക്കൂ കണ്ടോ മക്കളെ തേങ്ങ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അല്ലേ ഈ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇളനീര് തേങ്ങ മൂക്കാത്ത തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഇളനീര് നമ്മൾ ദാഹം അകറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു തേങ്ങ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കൊരു പലഹാരം കണ്ടു നോക്കാം നോക്കൂ മക്കളെ തേങ്ങ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരമാണിത് ഇതെന്താണ് പുട്ട് പുട്ടിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ തേങ്ങ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് തേങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഇങ്ങനെ പല പലഹാരങ്ങൾക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഠായിക്കകത്തൊക്കെ നമുക്ക് തേങ്ങയെ കാണാം നമ്മൾ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ തെങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു തെങ്ങിനെ കൊണ്ടുള്ള ഓരോരോ ഉപയോഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു 
ഇനി ഇതുപോലെ വാഴയ്ക്കും ഉണ്ടാവും പറയാൻ അല്ലേ മക്കളെ വാഴ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വാഴയ്ക്കും ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണേ നോക്കൂ മക്കളെ എന്താണ് ഇത് ഇത് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇതെന്താണ് ആ വാഴ അല്ലേ എന്താണിത് വാഴ വാഴയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഏതാണ് പഴമല്ലേ വാഴപ്പഴം അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ വാഴപ്പഴം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താണ് കാരണം ആ നല്ല മധുരമൊക്കെയുള്ള പഴമാണല്ലേ വാഴപ്പഴം ഇനി നോക്കൂ ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ആ ഇല അല്ലേ ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ നമ്മൾ വാഴയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇല കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഇത് വാഴയുടെ ഇല നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഴയുടെ മറ്റേതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്താണിത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇതിനെ വാഴക്കാമ്പ് വാഴയുടെ ഉണ്ണി ഉണ്ണിപ്പെണ്ണി എന്നൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ച് തോരനൊക്കെ വെക്കും ഇനി വേറെയും ഉണ്ടല്ലോ വാഴയുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ മക്കളെ എന്താണ് ഇത് ഇത് വാഴയുടെ കുലയുടെ അറ്റത്തായി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ഇതിനെ കൂമ്പെന്ന് പറയും വാഴ കൂമ്പെന്ന് പറയും വാഴ ചുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കുലയുടെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ കായയുടെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ കായ എന്തിനെല്ലാമാണ് മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പല പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ പലഹാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നോക്കൂ മക്കളെ ഇത് പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് എന്താണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഏത്തയ്ക്കാപ്പം വാഴയ്ക്കാപ്പം പഴം പോരി ഇങ്ങനെ പല പേരുകളാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നോക്കൂ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ വാഴയിലയിലാണല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പലഹാരം കണ്ടു നോക്കിയാലോ നോക്കൂ മക്കളെ ഇതെന്താണ് ശർക്കര ഉപ്പേരി ഇതും നമ്മുടെ കായ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ശർക്കര ഉപ്പേരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അല്ലേ ഇത് കായ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്സാണ് അല്ലേ നോക്കൂ കായ വറുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ പലതരം സാധനങ്ങൾ കായ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വാഴപ്പഴം കൊണ്ട് കുറേ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ വാഴപ്പഴം നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് മക്കളെ അല്ല അല്ലേ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ പക്ഷികളും അണ്ണാനും ഒക്കെ വാഴപ്പഴം കഴിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ വാഴപ്പഴം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ വാഴയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് വാഴ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഇലകൾ കണ്ടു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടത് കുറേ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടു അല്ലേ കായ കൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 
തെങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ വാഴക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹം അല്ലേ അപ്പോൾ വാഴ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന അങ്ങനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് പറയണം എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് വാഴയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം എടുത്തില്ലേ നോക്കൂ പേജ് നമ്പർ എഴുപതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാഴയെക്കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചും എഴുതാനുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാഴയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുക എല്ലാവരും എഴുതിക്കൊള്ളൂ എഴുതിയതിന് ശേഷം ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യം എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആരാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാതെ നമുക്ക് വഴിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ വാഴയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ വാഴയിലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെയുണ്ട് വാഴയിലെ സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ മക്കളെ വാഴയില നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ വാഴയില നമ്മളിത് അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല കൊണ്ട് അലങ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാഴ ഇല തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കല്യാണ മണ്ഡപം അലങ്കരിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അലങ്കാരത്തിനായി നമ്മൾ വാഴയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കൂ മക്കളെ വാഴ ഇല കൊണ്ട് നമ്മൾ പീപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഊതും അപ്പോൾ നല്ല ശബ്ദം ഇതിനകത്തു നിന്ന് വരും പീപ്പി ആയും നമ്മൾ വാഴയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ വാഴയുടെ കൈയാണ് ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റിയതാണിത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇതാ ഈ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു കളിപ്പാട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മക്കളെല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ ഇനി ടീച്ചർ എഴുതിയതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഞാനാണ് വാഴ എന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പഴം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പഴുത്ത എന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എൻ്റെ ഇല സദ്യയിൽ മുമ്പരാണ് എൻ്റെ കാമ്പും കൂമ്പും കായും കറി വയ്ക്കാനും പല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കും വീട്ടമ്മമാരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എൻ്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതണേ നമ്മൾ വാഴയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് എഴുതി കാണും അല്ലേ എഴുതിയതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് എഴുപതാമത്തെ പേജിൽ വാഴയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തെങ്ങിനെക്കുറിച്ചും എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചറിനെ അയച്ചു കൊടുക്കണേ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ വാഴയെക്കുറിച്ചും തെങ്ങിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ്